velkommen til unboxing på Tweet.dk I dag skal vi kigge på en uh, UPS En uh, 1000 VA UPS Som de har sendt til os Så uh, lad os komme i gang med det Vi tager forsiden her Som man kan se så er det Ganske almindelig UPS Den har lysdioder Den har en powerknap den viser at der er batteri og advarsel og at der er 220 volt, altså tilsluttet til stikkontakten. Der er ikke noget på den side. På bagsiden står der beskrevet lidt om, hvad for nogle ting den tilbyder på flere forskellige sprog. Der er et billede af bagsiden i forbindelse med at der er fire udtag. Der ser ud til at være en reset knap. Så hvis nu at man trækker for meget strøm ud af den, så kan man reset den her. En slags automatsikring. Så har vi specifikationerne her på den her side. Fortæller øh, nøjagtigt hvor lang tid den model jeg har modtaget, den kan holde. Den står her, 1000 VA, 600 watt. Så er der angivet heroppe, hvor mange minutter den kan holde i forbindelse med forskellige belastninger. Og øh, det er angivet til 150 watt, kan den holde 25 minutter. 300 watt, 7,5 minut. 450 watt, 1 minut. Og 600 watt i 30 sekunder. Lad os få åbnet kassen. Det er derfor, jeg har valgt at gøre det på denne her måde denne gang. Der er en fin brugervejledning. Viser alle forskellige modeller udenpå til at starte med. På flere forskellige sprog. Umiddelbart ser det ikke ud til, at der er vejledning på dansk. Så ser det ud til, at vi skal have noget. Selve strømkablet. Så sidder til synlædende fast på den. Men han lige op, som passer her. Vi kan se strømkablet har vi her. Godt pakket ind i flamingo. Og en plastikpose. Sådan. Så har vi den her. Sort, fint FSP logo. Power on. Der er lyd og det hele i den. Der er lidt strøm på den allerede. Den viser at den er på batteri. Så går den igen noget test og så videre. Vi slukker igen. Umiddelbart. Så er der Køleriber, her hvor der kan komme en lille smule luft ud. Det er ikke meget, men øh, det er til synlædende nok. Og her, de fire udtag og reset knappen bagpå. Fødderne, eller plastik, dænserne nede under bunden. Og en anvisning om, at man skal holde øje med, hvad for batteri, der sidder i. Så øh, ikke nogen gummifødder eller noget til at beskytte underlaget. Så den kan måske godt rise lidt, når det er, at man bare flytter rundt på det. Det var det for den gang. Håber I nød unboxing-videoen. Tak for den gang.